ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ആൻഡ് ജെ ആർ എഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ജനറൽ പേപ്പർ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ആപ്റ്റി അതിലിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സിലബസിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതായത് ആ ഒരു പേറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ പർച്ചേസസ് എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെൻസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ പെൻ ഹി സെൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാക്കറ്റ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഹി ബി എസ് എ ലോസ് ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ഇസ് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ഹോൾ പാക്കറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു ഷോ കീപ്പർ അറുപത് പെണ്ണ് പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അറുന്നൂറ് രൂപക്ക് അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഒരു ഭാഗം അയാൾ വിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിനാണ് വേറൊരു ഭാഗം അയാൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലോസിന് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അയാളുടെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോ നൂറ്റിരുപത് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റിരുപത് ആണ് അത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും പറയാം അപ്പൊ അറുന്നൂറിന്റെ വൺ വൺ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറാണ് തുക വൺ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ മുതലും ലാഭവും ഇതിൽ അയാൾ കുറച്ച് പെൻ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ാഭത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ നമുക്കില്ല എക്സ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് അയാൾ വിറ്റിരിക്കുന്നത് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് അറുന്നൂറിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്കറിയില്ല എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലോസിനാണ് അപ്പോ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ നഷ്ടശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ലാഭശതമാനം പ്ലസ് നഷ്ടശതമാനം അറുന്നൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫിസിക്കൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പതിനാല് എക്സ് പ്ലസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് സമം സെവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം പതിനാല് എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എക്സ് ഫിസിക്കൽ ടു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം ആറ് എക്സ് സമം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എക്സ് സമം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ ആറ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാനൂറ് രൂപയാണ് വിറ്റ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയാണ് 
അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ തുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പെന്നുകൾ അയാൾ ലാഭത്തിന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അയാളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എത്ര പെന്ന് അയാൾ ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പെന്നുകൾ അയാൾ ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സമയം പരീക്ഷാ കാലിൽ നമ്മുടെ സമയം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉത്തരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടും അത് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പലരും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇതേപോലത്തെ നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം എ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്കോർഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൺ ഇൻ ഹിസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മാച്ച് എസ് എ റിസൾട്ട് ഇസ് ആവറേജ് റൺ പെർ മാച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട് വാസ് ഹിസ് ആവറേജ് ബിഫോർ പ്ലേയിങ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മാച്ച് അതായത് പതിനേഴാമത്തെ മാച്ചിൽ അയാൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ മാച്ചിൽ എത്രയാണ് അയാളുടെ റൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏവറേജ് റൺസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നിരക്കിൽ റൺ ഇൻക്രീസ് ആവാറുമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാച്ചിൻ്റെ ഏവറേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാച്ചിൻ്റെ ഏവറേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മാച്ചിന് കിട്ടിയ റൺസ് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കതിനെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എക്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് മാച്ചിൻ്റെ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഏവറേജ് സമം സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് പതിനാറ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടേംസ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏവറേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമുക്കറിയില്ല അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പതിനേഴ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം എക്സ് എം എം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരീക്ഷക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഒരേ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ആവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ